ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ലെയർ പുഡിങ് റെഡിയാക്കിയാലോ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയറായി നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കുമ്പം അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കണം പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൗവിൽ ചൈന ഗ്രാസും മിൽട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലും ചൈന ഗ്രാസും ഒരേ ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൈഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഞാനിത് വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ചൂടാവുന്ന പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും വേഗം തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വരിക നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുത്തു വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി പുഡിങ് സെറ്റാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനായി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതുപോലെ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇവിടെ നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാതെയും ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു കാൽ കപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറായി കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പാലിൽ കേട് റെഡിയാക്കാനായി നമ്മൾ തണുത്ത പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുള്ള പാലെടുത്താൽ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും തെരിയില്ലാതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റൗവിൽ ചൈന ഗ്രാസും മെൽട്ടാവാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പാലിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് അടി പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇനി നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മെൽട്ടാവാത്ത പീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അത് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും അതിനാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരിപ്പ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് മ
ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസിൻ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി അതിന് തൊട്ടടുത്തായി വരുന്ന ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്ക്